，凭什么是我道歉？就凭你是个连头版都没上过的小记者，你这不是伸张正义，是自不量力。郝平先生，您要的东西我带来了。一手交钱，一手交货。等您把钱给我了以后，我会告诉您关键词。您搜索以后就能出现内容了。没有照片，我怎么知道值多少钱？我们之前不是给您发过去一些了吗？就那三张，哼，照片上的人连脸都看不清。你们这些狗仔，我太了解你们了。以为凭几张照片就能吓到我，小姑娘，你还太年轻了。那些照片，就当我送给你了。十一月十五号晚上九点半，你穿了一件黑色的衣服，跟照片上这位女士约在了江州公园见面。照片上的女士叫做苏静，五十二岁，是地震的受难者。她接受了你慈善基金的救助，但迟迟没有拿到钱，所以她联系了媒体，想要曝光你们。那天。您就是去给他送封口费的，小心你的措辞，是慰问金，不是封口费。不好意思啊，郝平先生，我今天管您要的也是封口费影子姐，主编找你。行，知道了。主编，您找我。哎，坐。想要的东西到手了。对，录音文件我马上就可以整理好，但我希望曝光的尺度可以尽大程度的保护下受害者。想的倒挺周到，然后呢？不知道，然后，那我告诉你，这个文件一旦被公布，明天很有可能你就会因为违规采访受到一封好评的律师函。可我得到了真相，这个真相可以让大众看到一个道貌岸然的投资精英的真实嘴脸，可以避免更多的人受骗，这才是最重要的，难道不是吗？你们这些人，为什么活得像寄生虫一样，贪得无厌？逮到机会就狮子大开口，要更多，要更多。但话你也不能这么说呀，毕竟一开始是您站出来要帮助他们，结果您打着慈善的噱头，把募捐的钱全都放进了自己的口袋里。您是怎么忽悠那些捐款的人的呢？哼，我没有忽悠，我只是给了他们一个合理的途径，满足他们泛滥的同情心而已。这个世界上。没有什么事是用钱解决不了。那您觉得，我今天说的这些内容能值多少钱呢？我得先看到东西，才能开价。你被耍了？什么？啊，我指的是关键词是，你被耍了。采访到底在哪？采访我是真的没有，可是录音我有。我只是给了他们一个合理的途径，满足他们泛滥的同情心而已。你是哪家媒体啊？那么搞我，不怕我给你们报社发律师函呢？你想发就发，我不介意你把事情搞得更大。您自己觉得呢？那，你不是想要钱吗？都好说。你到底要多少钱？不好意思啊，郝平先生。在这个世界上，不是所有的事情都可以用钱解决。尊敬的郝平先生，对不起。好评啊，好评！新视角是正经媒体，不是狗仔娱记
，孰轻孰重也不是你一个人说了算的。如果您让我像那些其他媒体一样，只是按照提纲说一些漂亮的话，那我不如做一个狗仔。你知道这些说漂亮话的媒体因此得到了多少的广告客户吗？你以为新视角是怎么活到今天的？这件事情到此为止，删除你手上所有的资料，想一想怎么给好评道个歉。凭什么是我道歉？就凭你是个连头版都没上过的小记者，你这不是伸张正义，是自不量力。主编，我记得我大学毕业，在北京公司入职的第一天，是您告诉我。挖掘真相是一名记者的天职。那你还记不记得是怎么从北京调到这儿来的？没错，我是被调职了，但我不认为那是我的错。哪怕今天的事情我受到了律师函，但我也觉得值。那你有没有想过还有别人呢？老周，甚至整个新视角都会收到律师函，你凭什么替别人衡量值或者不值啊？王英子，真相很重要，但是在成年人的世界里，不是你愿意去打破规则就能够改变的。王英子，你好呀！三十岁的你，一定已经成为了一个巨有名的大记者。没有你伸张不了的正义，没有你抓不到的坏人，让所有的坏人都无处安身。我相信，在那个时候，你的朋友们也陪在你的身边。不不不，不光三十岁，八十岁的时候，我们要永远在一起。我跟杨帆婚礼定了，十二月七号，到时候你们可都得来啊！喂，银子，你去哪？你超速了，我还睡觉了呢。哟，捷安特新车哟！对不住喽，以后不会再光顾你的生意喽。那你可说不准哟。吃好啦，好，再来啊！你这样，哎，收收收的。王英子呢？他作文比赛得奖了，叔叔答应给他买山地车，我估计啊要兜遍航天城才能回来呢。这丫头啊，念小学的时候文笔就好，我看她将来能成个大作家。赛车手也不一定。呼，怎么样？帅不帅？你这是选了个什么颜色呀？你懂什么呀？这是今天最流行的午夜蓝、啊，你就应该选白色的。我觉得蓝色也好看，跟你的书包很搭。还是一费懂时尚啊！名字，哎，快去洗手去啊！你不是要跟我包馄饨吗？半个学期了都没行程，快点啊！收到。哎呀，吓我一跳，我调皮，我去拿馄饨皮等着。我爸今天给我发钱了，我请你们去吃麦当当。你不是要和外婆学包馄饨吗？没有，学包馄饨什么时候都有时间。麦当当这周上新品了，还不知道是什么呢，去尝尝。
吃完麦当当，我再请你们看个电影，怎么样？向左走，向右走。没错，我们家燕姿唱的主题曲，去不去？丫头，真是。一飞，官差要结婚了，你应该也收到请柬了吧？你会来吗？